是浩瀚之中的那一座门，纵观星途，将信念练就如神。谁在听那声祈愿？祈愿能为这绿荒芜的魂，刻上凛冽伤痕。幸存着幻想过的那里怎样？向往着。憧憬过的山水琳琅，停不下的脚步，蹒跚了，跃起了，又跌下，在群星之中，像烟飞一场。谁走过一朝风光，舞蹈沧桑，见证了真爱涌起的惊涛骇浪。谁写下千年无尽？一阙天光，在路上与信仰之声相望。啊！你这么快？就突破到星体境六印了，嗯，得到一株年份久远的郁金草，所以连破了两印。你进入内院还不足一年，境界提升之快，恐怕连星辰殿主盖天穹都比不过呀。院主您过誉了，我只是运气好罢了。啊，对了，院主，我想参加今年的太玄山大比试，麻烦您看看我这些功勋值，能兑换哪些合适的天阶武学。参加大比试的人都是各州的天之骄子，你要想从中脱颖而出，的确需要修炼几门天阶武学。不过，天阶武学修炼难度很大，你短时间内想要练成，必须要有造诣精深的前辈教导才行。那院主修炼的是什么武学？要不我跟着您学学看？嗯，天阶武学的修炼难度。对于星魂境武者也不小，我的造诣还不够教导你。啊<笑>，你也无需气馁，我教不了，不代表其他人不能教。我建议你修炼星玄剑法、剑影步和七星剑体这三门天阶武功，一重剑法，一重身法，一重体质。能够全方位提升实力，而且这一些都是木公主精通的武学。您不会是想让木公主亲自教导我吧？木公主对你极为看重，想必很乐意亲自教你。若你成功拜入太玄山，对于木公主而言可是一件大好事啊！好，那我就选这三门天阶武学。只是木公主那边。放心，我会亲自跟穆公主汇报此事。多谢院主。见过公主大人。嗯，星体境武者向来以体术为基，我先教你七星剑体，等练成剑体。再去修炼星玄剑法和剑影步，会轻松许多。啊，嗯。呀，嘿呀。玄剑法果然玄妙，剑符公主，我儿剑飞空是不是
被你所害。糟糕，身体动不了了。剑夫公主，你想做什么？没什么，听说我玄阳宫出了一位百年难遇的天才，连穆公主都刮目相看，刚亲自教导其武学修炼。我心中好奇，过来看看而已。剑夫公主，想看就光明正大的看，何必藏头缩尾，用心魂出窍那一套，暗中窥视？堂堂傅公主，如此耗费心力，检视一名星体境弟子，有损威严呐、啊！不用紧张，他来的不是本体，而是心魂出窍，可隐可现。心魂出窍，那他还在吗？有我在此，他不敢造次，已经回去了。没想到新魂境武者竟如此强大。等你进了太玄山，迟早也要踏入新魂境。我倒是很想进，哎，不过现在看来，似乎碍了某人的眼。不用在意这些，你现在最重要的事情是专心修炼，应对比试。至于他那边，我会多加留意，谅他也不敢公然使绊子。穆公主。你能跟我说说心魂镜的事情吗？通常，当星体镜武者修炼到极致，做到血气共鸣，滋养出神魂，再和星辰之力相融合，便会产生心魂，就是我们所说的心魂镜。一旦拥有心魂，就能觉醒星象，延长寿元达两百载。而星魂共有五重境界，俗称星魂五变。第一变为虚境，是指星魂出城时已经有形状，却无实体，观感和实力大幅提升。玄阳宫的各院院主大多都在这一境界。第二变则是实境。这一境界的心魂状态，可在虚实之间自由转换，大大增加了魂力强度。玄阳宫的各堂堂主，大部分处在这一境界。第三遍被称为夜游，这时候的心魂可出窍离体，不过本体依旧虚弱，只能在夜间出入，还要避风避雨。傅公子韩将军便在此境界。所以第四遍是日游，心魂已经强大到无惧风雨，可在白日出游。本座和傅公主见朝宗，都是这个境界的武者。最后第五遍，则被称为捷径，心魂强大到这种程度，需要度过水火风雷大劫，成则获得窥视圣境的资格，败则灰飞烟灭。这等强者。一般都在太玄山那边，再往上走，就是凝聚精气神三花的圣境，那便是另外一重天地了。